ላይ ስንኖር ለአንድ አላማ ነው ሁሌም ቢሆን ደስተኛ 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 ህይወትን መኖር ያንዳንዱ ሩጫችን ያንዳንዱ ቅስቀሳያችን ደስታ ለማግኘት ነው ብንማር ይተሻለ ገንዘብ እናገኘት ይተሻለ ኑሮ ብንኖር ወሲ ብንፈጽም ብንዝናና የትኛው ልጅ ብንወልድ ብናገባ ብዙ ነገሮቻችን ደስታን ፍለጋ ነው ነገር ግን ይሄ የለተለት ደስታችን አንድ አንዴ በተለያዩ ተጽኖዎች ስር ደስታ አልባል ያረገን ይችላል ሁሉም ግን የስሜት መላወት ተከስቶ ደስተኛ ያለ መሆን የመከፋት የመደበት ስሜቱ ግን ሁለት ሳምንትና ከዚያ በላይ ካፈካለ ችግር አለ ማለት ነው ዛሬ በጣም አስተልኝ ድብርትን ከሰው ልጆች አንጻር እንመለከታለን ጤና አስተልኝ እስኪ ከእናንተ ተሞክሮን እናሳ የከፋችሁን ጊዜ የደበራችሁን ጊዜ እስኪ አስተውሱ ከዛ ስሜት ለመውጣት ምንድነው የምታደርጉት ከባድ የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ መጀመሪያ ምን አለው በጣም ቀኑ ሙሉ የሚያስደብረኝና በጣም ፍራስትሬት የሚያደርግ ነገር ቢያጋጥመኝና የማልችል ነገር ከመጣ መፍትሄውን ለማሰብ እንደ ነገር ቆረጅ መንገድ ጓዛለሁ ከራስ ጋር ወላለሁ እንደዛ አድራለሁ እና የራስ ያቋም ነው መፍትሄ ካስቀመጥኩ በኋላ አንድ አንዴ የማልችል ነገር ቆና አድሚ ታደርጋለሁ አንድ አንዴ ግን ከመሬት ተነስቶ የሚደብር ጊዜ ያለ ምንም ምክንያት በሌለው ነገር በጣም ድብርት ውስጥ የመግባት ምናም ነገር አለ ወይም ደግሞ የማዘን ነገር አለ ስሜት የምንነካት በሳጨት የቶሎ የመናደድ ከሶ ጋር ልጣ ላይ ማለት ነገሮች አሉ አንድ አንዴ ደግሞ ለብቻ የሚሆን ነገሮች በቃ ከቤት አለመውጣት ነገሮች እንደነዛ አይነት ነገሮች ይሰማጡ አሁን እኔ በቢሮ ስራዎቼ ብዙ ነገር ሲሰራ ካለቆቼ የሚመጣና ነገሮች አለ ያልማዋ ሲሆን አንድ ጊዜ የስራው ሁሉ ወዲያው ነው ወደ መጫኑ መቀጫ ነኛ ያ ምንድነው ነው ለእኔ ድንደ ድብርት ነው ማለት ነው ያ እንደ ጣሉ ወይ ይወለጣው ወደዛ የሚቀጥለው ቀን ቢሮ ሲሄድም ያ ነገር ነው ትዝ የሚለኝ ሰባት ቀን በሳምንት 365 ቀን በአመት ደስተኛ ለሆነ አንችልም በጨራሽ ሁሌም የራሳችን ጥሩ ቀን አለን የራሳችን መጥፎ ቀን አለ ስሜታችን ይቀያየራል በሚያመጥ በሚያጋጥሙ ጉዳዮች በሚሆኑት ነገሮች በአካባቢያችን በሚከሰቱት ነገሮች ላይ ተመስርቶ ስሜታችን ይቀያየራልና የሚደብረን ጊዜ ያለ ጥሩ ምንሆንበት ጊዜ ያለ ደስ የሚለን ጊዜ ያለና ድብርት ምንለው እንደ ህመም ከኖርማል ልብርት ኖርማሊ ሁሉ ጊዜ ከሚሰማን ስሜት የተለየ ነው ወይ አዎ በጣም የተለየ ነው depression depression disorder ህመሙ ከ በለተ ለተ ከሚያጋጥመን አ ደስታ የማጣ ስሜት በጣም የተለየ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አ የመከፋት ስሜቱ ድብርት እንደ ህመም ከሆነ በጣም ጠለቀ ያለ ነው ለረጅም ጊዜ በተክታታይነት ያለው ነው ከሁለት ሳምንት በላይ ሊቆይ የሚችል ነገር ነው ያ ብቻ አይደለም አንድ ሰው በድብርት ህመም ሲጣቃ የድብርት ህመም ሲኖረው የለተ ለተ ተግባሩን ማከናውን መፈጸም ያቀጣዋል አም ደስሞ መውራት ያቀጣዋል ተዋሪም ከሆነ ማንበፍ ማጥናት ያቀጣዋል በድብርቱ ምክንያት በድብርቱ መሙ ምክንያት አም ስራ የሚሰራ እንደሆነ ስራ መስራት ያቀጣዋል የዛን ጊዜ ነው ይሄ ድብርት በህመምነት ምንፈርጀኛ ሁላችንም ያለን ድብርት በየቀኑ ለተወሰነ ሰዓት ወይ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን እየመጣች ብሊድር ደግሞ ምትለው በተለይ ከ ከመጥፎ ሁኔታዎች ጋር የታያዘችው ነገር እንደህመም እንደህመም አንቆጥሮም እንደህመም አንቆጥሮም እንደው ስለዚህ እንደህመም ለመቆጠር ምልክቶቹ መከፋቱ ሀዘኑ ለረጅም ጊዜ መሆን አለበት አንድ ሁለተኛ የለተ ተለተ ተግባራችንን ማወቅ አለበት የዛን ጊዜ ነው ድብርትን እንደህመም ምናየው ግድምነስ የሚገታበት የሚገታበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ ማለት ነው እንዳለው ስሜትን በመጉዳት ፍላጎትን አጨልማል ማለት የመስራት ፍላጎታችንን ይገልብናል 
የማንብ ተማሪ ኮንን የማንብ ፍላጎታችንን ይቀንስብናል ለሎች ከ የለት በለት ተግባራችንን ለመፈጸም ያለንን ተነሳሽነት ያጨልምብናል ይደቁስብናል ይህም ነገር ተደጋግሞ ሲከሰት ነው ወይንም ረዘም ላልነ እንሳታት ከዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መውጣት ሳንችል ስንቀር ነው የዚህ አይነት ህመም ተጠቂዎች ነው ማለት የምንችለው በደብርት ተጠቅቷል ደብርት እንደህመም ደረጃ እየታየበት ነው ለማለት ምልክቶች አሉ ወይ አንድ አንዴ በደብርት ውስጥ ሆነ የደበረን ሁኔታ ከሌሎች ነገሮች ጋር የማያያዝ ከሌሎች ነገሮች ጋር ለምክንያት የመስጠት ነገር አለ ለምሳሌ ሀዘንን ምክንያት የመስጠት ከሌሎች ጋር ለምግብነት ባልሰመረበት ወቅት የሚከሰተን ሁኔታ እንደ ምክንያት መስጠት ሊኖር ይችላልና አንድ ሰው በድብርት እየተጠቃ ነው ለማለት ምን አይነት ምልክቶች አሉ? በድብርት መምም እየተጠቃ ሰው የድብርት መም ምልክቶች አሉት እና እንዲሁም ብሎ ይደብረኛል ብቻ ሳይሆን ወይ እንዲሁም ብሎ ይከፋኛል አዝናለሁ ብቻ ሳይሆን ምልክቶች ተደርገው የሚወሰዱ ነገሮች አሉ። ለኝ ምልክቶች በሁለት ክፍሎ ማየት ይቻላል የመጀመሪያው አካላዊ ምልክቶች ናቸው ሁለተኛው ስሜታዊ ምልክቶች ናቸው አካላዊ ምልክት ተደርጎ ከሚወሰዱት ውስጥ በድብርት ህመም የተጠቃ ሰው የምግብ ፍላጎቱ ሊቀድስ ይችላል ወይም በተቃራኒው በድብርት የተጠቃ ሰው በድብርት ህመም የተጠቃ ሰው የምግብ ፍላጎቱ በጣም ሊጨምር ይችላል ምግብ ብዙ ሊበላ ይችላል በተለይ ጣፋጭ ነገሮች ካርቦሃይድሬትሶችን በጣም እነሱን እየፈለገ ምግብ ሊበላ ይችላል ሌላው እንቅልፍ ነው በደብርት ህመም የተጠቃ ሰው የእንቅልፍ ችግር ይኖራል ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚሆነ ብዙ መምቶኞች በደብርት ሲጠቁ እንቅልፍ እንቅልፋቸው ምንድነው የሚሆነው ለተወሰነ ሰዓት ይተኛሉ ለምሳሌ ከምሽቱ 4 ሰዓት ከተኙ ወደ 9 ሰዓት ወይ 8 ሰዓት ከሌሊቱ ላይ ይነሳሉ ከዛ በኋላ ስኪና ጋር ድረስ ያወስዳቸው ግን አንዳንዶቹ በዚህ ከተለየ ሁኔታ ለተወሰነ ጊዜ መተኛ ስለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት እንቅልፍ ያወስዳቸዋል ከዛ ይነቃሉ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ነክቶ ይቆያሉ ተመልሶ እንደገና ይተኛሉ እንደዛ ይያለ ስኪና ጋር ድረስ የተቆራረጠ እንቅልፍ ሊኖራቸው ይችላል ስሜታዊ ምልክቶች ተደርገው የሚወሰዱት በደብርት መም የተጠቃ ሰው ለነገሮች ምንም አይነት ፍላጎት አይኖረው በጣም ጥልቅ የሆነ የመከፋት ስሜት ነው ለምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ፍላጎት አያሳይ ምንም ነገር አያስደስተውም በጣም ጥልቅ ያለ የመከፋት ስሜት ነው እና በፊት ያስደስቱት የነበሩት ነገሮች በሙሉ አያስደስቱት በዚህ ምክንያት ድሮ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ይጣላል ኳስ ሜሶ ኮሆነ ኳስ ማይታ ይፈልግም ከጓደኞቹ ጋር መጫወት የሚያስደስተው ሰው ኮሆነ ከጓደኞቹ ጋር መጫወት አይፈልግም ስለዚህ ለሁሉ ነገር ብሮክ የሚያስደስተው ነገር በሙሉ እንደያነ ነገሮች ይጣላቸዋል እነኚህ ነገሮች ማየት ማድረግም አይፈልግም በተጨማሪም እንግዲህ ከየስሜታዊ ምልክቶች ተደርገው ከመወሰዱ ነገሮች መካከል ተስፋ መቁረጥ ማዛን ህይወትን በጣም አጨልሞ ማየት በጣም ይሁን ጨለምተኝነት አይነት ስሜት መሰማት በትንሹም በትልቁ መከፋት ማዛን በትንሹም በትልቁ ቱግ ብሎ መናደድ እነዚህ እንግዲህ የስሜት ምልክት ናቸው እኔ ምን ዋጋ አለኝ ተስፋ ያለኝም ተስፋ ቢስ ነኝ ብሎ ማሰብ ነገሮች እየገፉ እየጠነከሩ ሲመጡ መኖር ምን ዋጋ አለው እንዲሁ ተኝቼ በዛው ብቀር በመውት ይሻለኛል አንድ አንድ ጊዜም ነገሮች በጣም የድብርቱ ምን በጣም እየጠነከረ ሲመጣ ራሴን ባጠፋ የሚለው ሐሳብ እየተጋገመ ይመጣ ተንሽ ብታብራራልኝ በየማሰው ምንድነው ወንድና ሴት ድብርት የሚገቡበት የሚወጡበት መንገድ ይለያያል ይባላል የወንዱ ድብርታና ድብታና የሴት ድብታ ምክንያቶቹ ይለያያሉ ምን ይባላል የ21ኛው ሴንቸሪ ጉንፋን ተብሎ 
ይጣቀሳልና ከ ከአምሳው አንድ ሰው በድብር ትምም ይጣቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው እና በጣም በጣም ብዙ ነው የድብር ትምም በአብዛኛው ሴቶች ነው የሚያጠቀው በተለያየ ምክንያት ግን ሴቶች ከወንዶች ይልቅ በድብር ትምም ይጣቃሉ ይሰቃያሉና ድብርት የድብር ትምም ከደነትም ጋር የታያዘ ነው ድብርት ሊዳርገው የሚችል የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖር እንደሚችሉ ያው ይታመናል በዚህ በኩል እኔ በፕሮግራሙ ሲዘጋጀኝዋቸው ምንድነው ለድብርት ሊዳርጉን ከሚችሉ የተለያዩ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ የፍላጎታችንና አቅማችን አለመጣጣም አንዱ ወደ ድብርት ሊከተን ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ምክንያት ነው ለራሳችን የምንሰጠው ትርጉም ለድብ ወደ ድብርት ለማመራል የሚከመችን ምክንያቶች ውስጥ ተቀሳል እንደዚሁም ማህበረሰብ ውስጥ ሊኖረን የሚገባው ቦታ ያኛም ወይ ምኛ ራሳችን እኔ ምናጨው እና ማህበረሰቡ የሚሰጠው ለኛ ሪስፖንስም ለድብርት ላጋልጠን ይችላል የሚሉ ድፍን ያሉ አስተያየቶች ስላሉ ውስጥ የነሱን በታስረዳ እንደ ምሳሌ ማርገ የድብርት መምክንያቶችን ለሶስት ከፍለው ነው የሚያወጡ አንደኛው ባዮሎጂካል ወይ ማካላዊ ምክንያቶች ተብለው ነው የሚታሰቡት ሁለተኛው ሳይኮሎጂካል የስነን ቦናዊ ምክንያቶች የሚባሉ አሉ ሌላው ሶሻል የሶሻል ምክንያቶች ናቸው እና አሁን ዶክተር ባህኔ ለመግለጽ የሞከራቸው ሶሻል ሶሻል የሶሻል ማህበራዊ ማህበራዊ ምክንያቶች ናቸው አካላዊ ምክንያቶች ብለን ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ብዙ በመረጃ የተደገፈው ነገር ምንድነው ጄኔቲክስ ነው ድብርትን በዘር ሊኖርሰው ምን ይችላል ነገር ነው በድብርት የተጠቁ ወደሰዎች ያሉት ልጅ የድብርት መም ሊኖረው ሚችሎ ቻንስ በጣም ከፍተኛ ነው የድብር ትመም በዘር በዘር ሊሄድ ይችላል ስለዚህ ጄኔቲክስ ራሱን የቻለ ነገር ነው ስለዚህ እንደ አካላዊ ምክንያት ተደርጎ የሚቆጠር ነው ሌሎችም ነገሮች አሉ አካላዊ ምክንያት ተደርጎ የሚቆጠሩ ነገሮች አይተመጣጠው ነው ምግበት አለማግኘት በልጅነት የተለያየ ጭንቅላት ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ለእንደዚህ አይነት ለድብር ትመሞች ወይም ለሌላ አይምሮ ሆኖ ሊያጋልጥ ይችላል ሳይኮሎጂካል ምክንያት ተብለው ወይም ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች ተብለው የሚታሰቡ ነገሮች ምንድናቸው አስተዳደግ ነው አስተዳደግ ላይ የሚደርሱ የተለያዩ ተጽኖዎች በልጅነት የተለያዩ ላይ የሚደርሱ የተለያዩ ተጽኖዎች ሊሆኑ ይችላሉ አቢዩዝ ምንላቸው ማለት ነው ሴክሹዋል አቢዩዝ ይሆናል ፊዚካል አቢዩዝ እነኚህ በሙሉ አቢዩዞች በኋላ ልጁ ካደገ በኋላ በድብር ትመም እንዲጠቃ ሊያጋልጡት ይችላሉ በልጅነት ወላጆችን ማጣት ስፔሻሊ በልጅነት እናትን ማጣት ያለ በትክክል ይሄ በመረጃ የተደገፈ ነው ልጆች በልጅነት እናቶቻቸውን ሲያጡ ካደጉ በኋላ ለድብር ትመም ይጋለጣሉ የተለያዩ ጥናቶች በትክክል ይሄንን ያረጋግጡስ ነው ሶሻልም እንደሆነ እንደ የተለያየ በማህበራዊ በለተለት ህይወታችን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የሚያጋጥሙ ነገሮች ለድብርት ለሚያጋልጡን ይችላሉ ግን ቀደም እንዳልኩት እነኚህ ባለ 